நம்முள் நாளும் அந்த இறை அம்சம் இறை சாநித்யம் வளர துவங்கும் போது நம்முடைய புற வாழ்வில் நாம் காணும் அம்சங்கள் எந்த ஒரு வடிவமாகட்டும் ஒளி சுவை ஒலி கூட சவுண்டு என எல்லாவற்றையும் நாம் இறைமயமாக அனுபவிக்க ஆரம்பிப்போம் இந்த திருவுரு மாற்றம்தான் நம்முடைய உள்ளார்ந்த உள்முக உணர்வு திருவுரு மாற்றமாகும் என்கிறார் பகவான் திஸ் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் மீன்ஸ் அ டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் அவர் ஓன் இன்னர் கான்சியஸ்னஸ் அவுட்வர்டா உள்ள எல்லாத்தையும் எந்த ஒரு வடிவத்தையும் பார்க்கும் போது நம்முடைய புலன்களால் காணக்கூடிய கேட்கக்கூடிய ஸ்பரிசிக்கக்கூடிய சுவைத்து உணரக்கூடிய எல்லாமே ஒரு ஒரு ஸ்வீட்டு தான் சாப்பிட்றோம் ஒரு தண்ணி தான் குடிக்கிறோன்னா அந்த சுவையை கூட இறைமையாக உணர்வது என்று சொல்கிறார் அப்போ எந்த அளவுக்கு நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும்னு பாருங்க ஸோ ஒவ்வொரு நம்முடைய சென்சஸ் ஃபீல் பண்ணுறதெல்லாம் எல்லாமே அந்த இறை சாநிதியமாக நம்ம உணர ஆரம்பிக்கும் போது அது வந்து நம்முடைய இன்னர் கான்சியஸ் மாறியதற்கான அடையாளம் என்று சொல்கிறார் நம்முடைய மனம் உடல் வாழ்வு என எல்லாமே இறைவன் முறையும் அம்சங்கள் என்பதை நாம் அப்போதுதான் உணர தலைப்படுவோம் அது வரைக்கும் சும்மா உள்ளம் பெருங்கோவில் அப்படின்னு சும்மா எனக்கு இந்த பாட்டு தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கலாம் பட் அந்த பாட்டு தெரிஞ்சதுனால நமக்கு ஒண்ணும் பயன் கிடையாது அந்த பாட்டை உணர்ந்து நாம் அதுவாக மாறிவிடுவது என்பதுதான் என்ற நிலைக்கு வரும்போதுதான் முழு பயனையும் நாம் அடைகிறோம் எல்லாமே இந்த ஆனந்த பிர பிரம்மத்தின் திருமேனியும் அதன் உள்ளுரையும் ஆன்ம விளக்கமுமே என்பதை உணர்வோம் ஆல் இஸ் ஒன்லி சோல் அண்ட் பாடி ஆஃப் திஸ் டிலைட் இந்த ஆனந்தம் தான் எல்லா இடமும் நிறைஞ்சிருக்கு அந்த ஆனந்த பிரம்மத்தினுடைய திருமேனி தான் இந்த உலகத்துல எல்லாம் அப்போ இதுல வந்து எந்த பேதங்களும் கிடையாது இதை படிக்கும் போது பகவான் ஸ்ரீ அரவிந்தர் நூல்களை படிப்பவர்கள் எந்த பேதத்துக்கும் தங்களை உட்படுத்தி கொள்ள மாட்டார்கள் எந்த மத பேதமோ எந்த கடவுள் வழிபாட்டில் பேதமோ அதெல்லாம் அவர்களுக்கு இருக்காது பூரண யோக சாதகனுக்கு இருக்காது என்று சொல்கிறார் ஏனெனில் பரம்பொருள் எல்லா இடமும் நீக்கமர நிறைந்திருக்கும் போது இந்த தெய்வத்தில் இருக்கிறது இந்த தெய்வத்தில் இல்லை இந்த இட இந்த கொள்கை அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா அவர் எல்லா இடத்துலயும் இருக்காரு எல்லா இடத்துலயும் இருக்கிற ஒருவரை எப்படி நாம் பிரித்து பார்க்க முடியும் சோ அப்ப வந்து எல்லா இடமும் எல்லாருக்குள்ளேயும் எல்லா உருவ அருவ அம்சங்களிலும் அந்த ஆனந்த பிரம்மமே வெளிப்படுகிறது அப்படிங்கிறத உணரக்கூடிய பக்குவம் சாதகனுக்கு வர வேண்டும் என்று சொல்கிறார் இப்போ நமக்குள்ளேயும் நம்மை சுற்றிலும் இறைமை எப்படி எல்லாம் நம் தன்னை வெளிப்படுத்துகிறது என்று பார்த்தோம் அடுத்தது ஹி மே ரிவியல் ஹிம் செல்ஃப் அபவ் ஆல்சோ நமக்கு மேலையும் அந்த உயர்ந்த நிலையிலேயே அவர் இறைவன் தன்னை வெளிப்படுத்துகிறார் நமக்கு அப்பாற்பட்ட உயரிய நிலையிலிருந்து நாம் அவரை ஒரு உயர்ந்த உன்னதமான நமக்கு அப்பாற்பட்ட மேலுள்ள இறை சாநித்யமாக உணர்கிறோம் நமக்கு மேலே உள்ள அந்த உயர்ந்த அனந்தமான அந்த அம்சத்தை அம்சமாக நாம் உணரும் போது உணர்வது ஒரு முறை நமக்குள்ளே பார்ப்பது நம்மை சுற்றிலும் பார்ப்பது நமக்கு மேலே ஒரு உயர்ந்த நிலையில் பார்ப்பது அதாவது சொர்க்கத்தில் உள்ள நமது பிதாவாக பார்ப்பது நமது தந்தையாக பார்ப்பது ஆக நம் உள்ளோ நம்மை சுற்றிலுமோ அவரை பார்க்காம உயர்ந்ததோர் அம்சமாக மட்டுமே கூட முதலில் சாதகன் ஆராதிக்க துவங்கலாம் முதல்ல உள்ளுக்கு பார்க்க முடியல சுத்தியும் பார்க்க முடியல என்னால இறைவனை உணர முடியல அப்படின்னு சொன்னா உயர்ந்ததோர் அம்சமாக ஆராதிக்க துவங்கலாம் இவ்வாறு தொடர்ந்து செய்து வரும்போது அந்த உயரிய அம்சம் நம்முடைய மானுட அம்சத்தை வந்து ஆட்கொள்கிறது ஈர்த்தன்னை ஆட்கொண்ட எந்த பெருமானேன் சொன்ன மாதிரி ஈர்த்து நம்மளை நம்ம இங்க இருந்து அவர் எங்கேயோ இருக்காருன்னு நினைச்சு நம்ம ஆராதிச்சுட்டே இருக்கோம் அப்ப கூட அவர் நம்மள நம்ம நாடி வருகிறார் வந்து ஆட்கொண்டார் என்று சொல்கிறார் ஆட்கொள்வார் அதாவது நமக்குள்ள உணராட்டி கூட நம்மை சுற்றிலும் உணராட்டி கூட எங்கேயோ தள்ளி இருக்காரு அப்படின்னு நினைக்கிற எண்ணத்தையாவது கைவிடாமல் வைத்திருந்தால் அந்த எண்ணத்தின் காரணமாக அந்த போற்றுதலின் காரணமாக இறைவன் வந்து நமக்குள் இறங்கி நம்மை ஆட்கொள்வார் மானுடம் தன்னுள் இறைமை இறங்குவதை தன்னுள் டிரான்ஸ்பர்மேஷன் நிகழ்வதை உணர முடியும் இட் பிகம்ஸ் எப்பா இட் வில் பிகம் அ வெசல் ஆஃப் ஆனந்தா மனிதனே வந்து ஆனந்தத்தை ஏற்றுக்கொள்ளும் ஒரு பாத்திரமாக விளங்க துவங்குகிறான் சில நேரங்களில் இப்படி ஒரு ஒவ்வொரு நேரம் அவனுக்குள் ஆனந்தம் நிறைகிறது ஒரு நேரம் மீண்டும் நம்ம அதே நிலைக்கு வந்துடுறோம் மனித நிலைக்கே வந்துடும் அதையே அவர் சொல்றாரு மீண்டும் அது தன்னுடைய மானுட நிலைக்கு திரும்புவதும் உலகாதய பழக்கங்களில் ஆழ்ந்து விடுவதும் நிகழ்வது சகஜம்தான் 
இதெல்லாம் அரசியல் வாழ்க்கையில இதெல்லாம் சகஜ பப்பான்னு சொல்றாங்களே அது மாதிரி ஒரு வசனம் திரும்ப திரும்ப நம்ம உயர் முயற்சி பண்றோம் திரும்பையும் கீழே இறங்கிடுறோம் இது நிகழ்ந்து கொண்டுதான் இருக்கும் அது எப்ப சரியாகும்னா இறை சக்தி பூரணமாக இறங்கி வந்து மனதையும் உடலையும் ஆட்கொள்ளும் போது இந்த திருவொரு மாற்றமும் பரிபூரணமாக மலர்கிறது மானுடன் தனக்குள் புதிய தெய்வீக பிறப்பிடுக்கிறான் தொடர்ந்த சமர்ப்பணத்தின் மூலமாக தொடர்ந்து தன்னைத்தானே இறைமைக்கு அர்ப்பணிப்பதன் மூலமாக இறை ஆர்வம் இறை ஆராதனை மூலமாக எண்ணம் செயல் என அனைத்தையும் இறைமையை நோக்கி திருப்புவதன் மூலமாக இந்த திருவுரு மாற்றம் நிகழ்கிறது வி பில்ட் ஆர் செல்ஸ் இன்டு த பீயிங் ஆஃப் த இன்பினிட் நாமே நம்மை அனந்தத்தின் அம்சங்களாக மாற்றி கொள்ள முடியும் நாமே மாற்றிக்கொள்கிறோம் அப்படிங்கிறார் இப்பதான் நம்ம சாவித்திரியில ஒரு வரி வரும் பிரிங் இன் டு த க்ளோஸ் ரூம் த இம்மார்டல் சியர் ஃபில் த ஃபைனைட் வித் த இன்பினிட் மன்னர் அசோபதி கேட்பது போன்ற வரிகள் இருக்கும் ஃபில் த ஃபைனைட் வித் த இன்பினிட் என்னை அனந்தத்தால் நிரப்புங்கள் அப்படின்னு நம்ம இறைவனை கேட்கணும் அப்படி கேட்க கேட்ட அதுக்கு முயற்சியும் பண்ண பண்ண நாமே அந்த அம்சமாக மாறிவிடுவோம் அப்ப வந்து அதுக்கு வந்து நம்ம கோயாம அந்த எண்ணத்தையும் ஆர்வத்தையும் நமக்குள்ள வளர்த்துக்கணும் அதற்கான முயற்சியும் பண்ணிட்டே இருக்கணும் ஆனந்த பிரம்ம உணர்வை இந்த மூன்று நிலைகளிலும் நாம் நம்முள் பெறும்போது நாம் அதனோடு முழுவதுமாக ஒன்றிவிட முடியும் பிரம்மத்தோடு ஒன்றுதுங்கிறது அஹ் எல்லாருக்கும் சாத்தியம்தான் இப்ப நம்ம முயற்சி பண்ணாதனால அது நமக்கு எங்கேயோ தள்ளி இருக்க மாதிரி இருக்கு பட் நம்ம இந்த மூன்று விதமாகவும் ட்ரை பண்ணா அபவ் வித்இன் அரவுண்ட் மூன்று விதமாகவும் ட்ரை பண்ணா நம்மளால அந்த இறைமையை அதன் அமைதியில் ஆனந்தத்தில் அன்பில் முழுவதுமாக திளைக்க முடியும் இந்த ஆனந்தத்தை பற்றிய உண்மையான முழுமையான ஞானத்தை நாம் பெற்றிருக்க வேண்டும் இந்த இறை ஆனந்தம்ங்கிறது அப்படியே எப்படி சித்தர்கள் ஞானிகள்லாம் லயிச்சு இருந்தாங்க அப்ப கண்டிப்பா அது ஒரு பேரானந்தமாக இருந்திருக்கணும் இல்லையா அதனாலதான் அவர்களால் அதுல லயிக்க முடிஞ்சது இதை பற்றிய உண்மையான ஞானத்தை நாம் பெற்றிருக்க வேண்டும் இம்பர்சனல் பிரசன்ஸாக மட்டும் எண்ணிவிடக் கூடாது அப்படியே இம்பர்சனலா இறைவன் இருக்காருன்னு மட்டும் நினைக்க கூடாது இறைமையை நமது அன்புக்குரியவனின் அனைப்பாக இந்த டிவினிட்டியை நம்ம உணரணும் எல்லா நேரமும் நம்ம கைய பிடிச்சி யாரோ இருந்தா எப்படி இருக்கும் நம்மளை அனைத்தவாறு இருந்தால் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி அந்த டிவைன் பிரசன்ஸ் இதை சொல்லும் போது ஒரு அன்பர் ஒரு உதாரணத்தை சொன்னார் அது எனக்கு இப்போது ஞாபகம் வருகிறது அதாவது சம்பக்லால் ஜி பகவான் ஸ்ரீ அரவிந்தர் கட்டி அணைத்திருப்பது போல் போன்ற ஒரு படத்தை என்ன எல்லாரும் பார்த்திருப்பீங்க அன்பர்கள் சோ அது மாதிரி இறைவன் நம்மை அணைத்து கொண்டால் நாம் எப்படி இருப்போம் அது போன்ற ஒரு ஆனந்த உணர்வை நாம் எப்போதும் உணர வேண்டும் இம்பர்சனலா மட்டும் இல்லாம பர்சனலாக உருவமற்ற அகண்ட ஆனந்த பிரம்மத்தில் இருந்து நம்ம நம்முடைய அன்புக்குரியவனின் இனிமையான நெருக்கமான ஆதூர அணைப்பு நமக்கு கிடைப்பது போல நம்ம உணரணும் சோ ஆனந்தம் என்பது நம்முடைய ஆன்மாவின் தலைவனான பேரிறைவனின் சாந்நித்யம் அது அவருடைய தன்மை அந்த சச்சிதானந்த பேர் அம்சம் என்பது அவருடைய தன்மை அது அவருடைய அவரிலிருந்து தோன்றிய நமக்கும் அதே தன்மை இருக்கும் நமக்குள்ள இருக்கு அது இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம டெவலப் பண்ணணும் பண்ணும்போது நாமும் அந்த ஆனந்தத்தை பெற முடியும் இதைதான் அருளாளர்களா சொன்னாங்க அந்த ஆனந்தத்தை அனுபவிச்சு சொல்ல வார்த்தை இல்ல வார்த்தை இல்லைன்னாங்க இப்ப நம்மளே எல்லாரும் அதை உணர்றோம் அனுபவிக்கிறோம்னு தெரியுது வார்த்தைகளால சொல்ல தெரியல ஆனா உணர முடியுது வள்ளல் பெருமான் சொல்லும் போது பார்த்தாலும் நினைத்தாலும் படித்தாலும் படிக்க பக்கம் நின்று கேட்டாலும் பறிந்து உள் உணர்ந்தாலும் ஈர்த்தாலும் பிடித்தாலும் கட்டி அணைத்தாலும் இத்தனைக்கும் தித்திக்கும் இனித்த சுவை கரும்பே அப்படின்னு சொல்லுவார் உன்னை பார்த்தாலும் எனக்கு இன்னைக்குது நினைச்சாலும் இன்னைக்குது படிச்சாலும் இன்னைக்கு உன்னை பத்தி யாரும் பேசினாலும் கேட்க எனக்கு ரொம்ப பிடிக்குது உனக்கு உள்ளுக்குள்ளேயே உணர்ந்து பார்க்க பிடிக்குது நீ என்னை ஈர்க்கும் போது என்னை எல்லா இடத்துல இருந்து நீ என்னை அட்ராக்ட் பண்ணும் போது பிடிக்குது கைப்பிடிக்கும் போது எனக்கு பிடிக்குது நான் உன்னை கட்டி அணைக்கும் போது எல்லா நேரத்திலும் நீ இனித்த சுவை கரும்பாக இருக்கிறாய் என்று சொல்கிறார் இன்னும் அவருடைய இனிமையை பத்தி சொல்லும் போது தனித்தனி முக்கணி பிழிந்து வடித்தொன்றாய் கூட்டி சர்க்கரையும் கற்கண்டின் பொடியும் மிக கலந்தே தனித்த நருந்தேன் பெய்து பசும்பாலும் தேங்கின் தனிப்பாலும் சேர்த்தொரு தீம்பருப்பிடியும் விரவி இனித்த நருணை அழைந்தே 
இளஞ்சூட்டில் இறக்கி எடுத்த சுவை கட்டியினும் இனித்திடும் தெல்லமுதே அப்படின்னு சொன்னார் அவ்வளவு இனிமை அவ்வளவு ஆனந்தம் கல்லார்க்கும் கற்றவர்க்கும் கழிப்பொருளும் கழிப்பே என்று சொன்னார் நம்ம நமக்கு படிச்சிருந்தாலும் சரி நம்ம இறைவனை பற்றி அறியாத அறியாமையில் இருந்தாலும் சரி நமக்கு ஆனந்தத்தை கொடுக்கும் ஒரு பேரானந்தம் அவர் சோ அந்த ஆனந்த பிரம்மத்தை நாம் மேலும் மேலும் உணர்வோம் அந்த உணர்வு அன்பு என்னும் உணர்வின் மூலமாகத்தான் அந்த ஆனந்தத்தை பெற முடியும் ஆதலால் அன்பு செய்வோம் ஆதலால் இறைவன் மீது இணையில்லா காதல் செய்வோம் நன்றி வணக்கம்